வெல்கம் டு ஹாப்பி ரன்னிங் ஸோ நம்ம சேனலுக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜாக்ரஃபி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் ஹிஸ்ட்ரி வந்து நிறைய போட்டிருந்தோம் தயவு செஞ்சு அதை பார்க்கணும்னு அதை பாருங்கள் ஹிஸ்ட்ரி நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக போன வருஷம் கேட்டிருந்த கொஷின் பேப்பர் வந்து இந்த வருஷம் கேட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்கிறது நமக்கு நிறைய தெரியும் ஸோ கொஷின் பேப்பர்ஸ் வந்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணாமையோ இல்லை வந்து இதை படிக்காமையோ போகாதீங்க ஓகே ஸோ இதை படிக்கும்போது தான் சமைச்சீர் புக்கில் எங்கெங்கே இருந்தெல்லாம் வருது கொஷின் அவங்க என்ன மைண்ட் செட்டில் அவங்க கொஷின் ப்ரிப்பர் பண்ணுறாங்க அப்போ நம்ம எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் எதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ண தேவையில்லைங்கிற ஐடியாலாம் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ கொஷின் பேப்பரை பாருங்கள் நம்ம சேனலில் நம்ம குட்டி குட்டியாக அதாவது ரொம்ப பெருசாக ஒரு ஒரு மணி நேரம்லாம் போடாமல் டெய்லி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அஞ்சு கொஷின் ஏழு கொஷின் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அப்படியே கூடவே பார்த்துட்டு வாங்க நம்மளால் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாலும் இந்த இந்த கொஞ்சத்தையாவது படிச்சுருப்போம் ஓகேவா சம்திங் இஸ் பெட்டர் தென் நத்திங் கரெக்டாக அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுவோம் சரியா சரி இன்றைக்கி நம்ம ஜாக்ரஃபி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் பார்க்க போகலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து டிஎன்பிசி ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் பார்ட் ஏக்காக நம்ம வந்து ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸ்டார்ட் டேட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜூன் ஃபிஃப்த்து இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட்ஸ் கேன் ஜாயின் ஓகே ஸோ ஒரு ஒரு டெஸ்ட்டுக்கும் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஒரு டாப்பிக்கும் மூணு மூணு டெஸ்ட் வந்து இருக்கும் எதுக்காக அப்படின்னா ரிவிஷன் பண்ணி பண்ணி நம்ம எழுதணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒரு டாப்பிக்கில் வந்து ஒரு டெஸ்ட் கொடுத்துருவோம் எழுதணும் அடுத்து ரிவைஸ் பண்ணணும் திருப்பி ஒரு நாள் பிரேக் இருக்கும் ரிவைஸ் பண்ணிக்கிறோம் திருப்பி எழுதணும் திருப்பி ரிவைஸ் திருப்பி எழுதணும் இந்த மாதிரி மூணு செட் ஆஃப் கொஷின் பேப்பர் இருக்கும் எதுக்காக அப்படின்னா ரிவிஷனுக்காக தான் ஓகே ஸோ நம்ம கிராமர் வந்து சிலபஸ் வரத்துக்கு முன்னாடி தரவு பண்ணிடணும் சிலபஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கிராமர் எடுத்து வச்சுட்ருந்தோம் அப்படின்னா அதில் எந்த அர்த்தமும் கிடையாது சிலபஸ் வந்ததுக்கப்புறம் பார்ட் பி பார்ட் சி மட்டும் தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஓகே சரி இப்போ நம்ம இப்போ ஜாக்ரஃபியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஜாக்ரஃபி யூனிட் செவனும் ஹியூமன் ஜாக்ரஃபி வந்து வீடியோ போட்டுட்ருக்கோம் ஷார்ட் கட் க்ளூஸோட அதையும் பாருங்கள் ஓகே அதை பார்த்துட்டே அப்படி இது கூடவே ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் அடுத்தது யூனிட் செவன் முடிச்சுட்டு சிக்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் ஓகே ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம் A major issue highlighted by census 2011 is that there are around 50 lakh less children in age group of 0 to 6 years in census 2011 than census 2001. ஒன்றும் கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சென்சஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஜீரோலேருந்து சிக்ஸ் இயர்ஸ் வந்து இருக்கிற அந்த குழந்தைங்களோட இது வந்து ரொம்பவுமே கம்மியாக இருந்துச்சோம் ஐம்பது லட்சத்துக்கு கீழே இருந்துச்சோம் சென்சஸ் படி இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று விட ஐம்பது லட்சத்துக்கு கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக தப்பான்னு கேட்குறாங்க அடுத்து பாப்புலேஷன் க்ரோத் ரேட் பிட்வீன் டூ தௌசண்ட் ஒன் அண்ட் டூ தௌசண்ட் லெவன் இஸ் லோவர் தென் த பாப்புலேஷன் க்ரோத் ரேட் பிட்வீன் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் அண்ட் டூ தௌசண்ட் லெவன் அதாவது அந்த இடத்துக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பாப்புலேஷன் க்ரோத் ரேட் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக இருந்திருக்கும் அதே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அந்த பாப்புலேஷன் க்ரோத்தே வந்து அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து கம்மியாகிருக்கும் ஸோ இதுதான் இதுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த க்ரோத் கம்மியானனால அது வந்து இம் இன்டர்ன் குழந்தைங்களோட அந்த விகிதம் வந்து மாறுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்டு இது ரெண்டும் கரெக்டாக தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது ஸோ ஆன்சர் வந்து அதை சொல்லலையனா டி எஸ் ஒன் அண்ட் எஸ் டூ ஆர் கரெக்ட் அண்ட் எஸ் டூ எக்ஸ்பிளைன்ஸ் எஸ் ஒன் ஓகே அடுத்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் த கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச் ரிலேட்டட் வார்மிங் ஆஃப் வார்மிங் ஆஃப் ரிவர்ஸ் ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச் வருது இல்லையா நமக்கு காலநிலை வெப்பமயமாதல் வருது இல்லையா வார்மிங் ஆஃப் ரிவர்ஸ் ஸோ இதோட விளைவாக என்ன நடக்குது அப்படின்னா சேஞ்சஸ் இன் வாட்டர் செலானிட்டியாக சேஞ்சஸ் இன் ஃபிஷ் மைக்ரேஷன் பேட்டர்ன்ஸ் பேத்தோ பேத்தோஜோன் லோட் சேஞ்சஸ் இன் கண்டாமினேட்டின் கண்டாமினேட் லெவல்ஸ் ஆன்சர் நாட் நோன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சேஞ்சஸ் இன் ஃபிஷ் மைக்ரேஷன் இந்த மாதிரியான ஒரு காலநிலை மாற்றம் வரும்போது மீன்கள் இடம்பெயரும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அதில் தான் வந்து நமக்கு பிரச்சனை வருது அப்படின்றாங்க ஓகேவா ஸோ சேஞ்சஸ் இன் ஃபிஷ் பேட்டர்ன் அடுத்த கொஷின் த மேஜர் காசஸ் ஆஃப் த டிப்ரேஷன் ஆஃப் ஓசோன் ஓசோனில் இரு கிழிஞ்சிட்டே போகுது இல்லை ஓட்டை ஆகிட்டே அழிஞ்சிட்டே போகுது இல்லையா ஸோ இதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அரோசல் அரோசல்னா ஒன்றும் இல்லை தூசு புகை மண வந்து தூசாக
எல்லா ஊர்லேயுமே கருப்பாக இருக்க மக்கள் இருப்பாங்க ஓகேவா அதான் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ எல்லா ஊர்லேயுமே பிளாக் சாயில் இருக்கும் இந்த நீலகிரி பக்கம் மட்டும் அது இருக்காது ஐடென்டிஃபை த ஆப்ஷன் இன்வெஸ்ட் த ரிவர்ஸ் ஆர் கிவன் இந்த நார்த் சவுத் சீக்வன்ஸ் ஸோ நேற்று நான் வந்து ஒரு கொஷின் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன இருக்குன்னா போர்ட்ஸ் தான் பார்த்துருப்போம் அந்த போர்ட் ஆர்டர் வந்து சவுத் டு நார்த்தில் போயிருக்கோம் ஓகேவா இப்படி சவுத் டு நார்த்தில் போயிருக்கோம் ஸோ இதை வந்து நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வேறு ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பார்த்துட்டேன் ஒரு தடவை நார்த் டூ சவுத்துன்னு கொடுத்துருக்கானுங்க சரி இந்த ஆர்டர் தானோன்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு நான் போய் அதை எழுதிட்டேன் அடுத்த கொஷின் பேப்பர்லையும் சவுத் டூ நார்த்தில் போட்டேன் பட் அதாவது ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட்டில் நாட் இந்த ஒரிஜினல் எக்ஸாம் பட் அவங்களோட கொஷின் உள்ட்டா நார்த் டூ சவுத் அப்படின்னு கேட்டாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஆர்டரை கவனிங்க நான் பண்ண தப்ப நீங்கள் யாரும் பண்ணிடாதீங்க அதுக்கு தான் நான் குறிப்பாக சொல்கிறேன் நார்த் டூ சவுத்தில் கேட்குறாங்க ஓகே நேற்று போர்ட் நான் ஒரு வீடியோ சொன்னது வந்து போர்ட்ஸ் ரிவர்ஸ் கிடையாது அது வந்து சவுத் டூ நார்த்தில் போயிருப்போம் ஸோ நமக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம் மகாநதி கோதாவரி காவேரி கிருஷ்ணா இந்த நாளை தான் கொலாப்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கானுங்க நமக்கு இதுக்கு ஆன்சரே தெரிலனா கூட நார்த் மேலேருந்து கீழே சவுத்தில் நம்ம பக்கம் தான் காவேரி ஓடுது இதை வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கலாம் ஆனாலும் படிச்சுக்கோங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது இங்கே மகாநதி இருக்குது ஓகேவா அப்புறம் கோதாவரி இருக்குது அப்புறம் கிருஷ்ணா காவேரி ஓகே கே கே ஜிஎம் ஓகே கே கே ஜிஎம் கீழேருந்து எடுத்தோன்னா மகாநதி ஓகேவா மகான்கள்லாம் மேலே தான் இருப்பாங்க ஒரு கிண்டலுக்கு சொல்கிறேன் மகான்கள்லாம் அந்த பக்கம் நார்த்தில் தான் இருப்பாங்க மகான்கள்லாம் மகா அதுக்கப்புறம் கோதாவரி இதெல்லாம் நம்ம ஊர் பக்கம் இருக்க பேர் கிருஷ்ணா காவேரி இவங்களாம் நம்மளாம் இப்படி தான் இருப்போம் ஓகே அடுத்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரிவர் ஆரிஜினேட்ஸ் இன் கர்நாடகா இது வந்து நம்ம யூனிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்கல் ஜோக்ரஃபியில் செம்ம அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க அதை படிச்சிருந்தோன்னா இந்த கொஷின்லாம் தட்டி தூக்கிடலாம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரிவர்ஸ் ஆரிஜினேட் இன் கர்நாடகா கர்நாடகாவில் ஆரிஜினேட் பண்ணுறது எது பவானி நம்ம ஈரோட்டில் இருக்க பவானி அக்கா இவங்க அதனால் அவங்கள விட்டுறணும் ஓகேவா பவானி பவானி சாகர் இதெல்லாம் வந்து நல்லா படிச்சுக்கணும் தென் பெண்ணை ஓகே ஸோ இதெல்லாம் இவங்களோட ரிலேட் ஆகிற ஒரு டேர்ம்ஸு பாலாறு பெண்ணையாறு காவேரி இது மூணுமே கர்நாடகாவில் தான் உதயமாகுது அங்கேருந்து தான் நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது பாலாறு பெண்ணையாறு காவேரி அடுத்து மேட்ச் த டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வித் ஸ்டேட்ஸ் ஹம்பி ஹம்பி கர்நாடகா நமக்கு தெரியும் எந்த எந்த பாடத்தில் நம்ம படிச்சிருப்போம் விஜயநகர் பாமினி கிங்டம் படிச்சிருந்தோம்னா ஹம்பியை ஈஸியாக அடிச்சிருவோம் ஓகேவா ஸோ விஜயநகர் பாமினி கிங்டம் நம்ம படிச்சிருந்தால் அங்கேருந்து இங்கே ஜாக்ரஃபியை நம்ம அடிக்க முடியும் ஹிஸ்ட்ரி படிச்சிருந்தோன்னா ஸோ ஹம்பி கர்நாடகா ஹார்ஸ்லி ஹில்ஸ் ஆந்திர பிரதேஷ் ஓகேவா ஹார்ஸ்லி ஹில்ஸ் ஆந்திர பிரதேசம் அது ஒரு மலை பிரதேசம் அதனால் ஹார்ஸ்லி ஹில்ஸ் அங்கே வந்து எங்கே இருக்குது ஆந்திராவில் இருக்குது ஆந்திர பிரதேசம் ஓகேனக்கல் நம்ம ஊர்து ஓகேனக்கல் தமிழ்நாடு ஹரித்வார் ஹரித்வார் வந்து உத்தரகாண்ட் இது வந்து ஒரு கோயில் நகரம் அந்த பக்கம் போயிருக்கோம் ஹரித்வார் உத்தரகாண்ட் இது தெரிஞ்சிருக்கோம் ஓகேவா அடுத்த கொஷின் பிக் அவுட் த எஃபெக்ட் தட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு த இம்பேக்ட் ஆஃப் அர்த் குவாக் ஸோ இதுவும் வந்து நம்ம கொஷினை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் பிக் அவுட் த எஃபெக்ட் தட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு இம்பேக்ட் ஆஃப் அர்த் குவாக் அர்த் குவாக்னால இம்பேக்ட் ஆகாத ஒரு எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்றாங்க ஃபிஷர்ஸ் கொலாப்ஸ் சுனாமிஸ் டிப்ரெஷன் ஜோன் ஃபார்மேஷன் ஆன்சர் நோட்டும் ஸோ வந்து ஃபிஷர்ஸ் பிளவுகள்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஏர்க் ஒர்க் வரும்போது அந்த பூமி ரெண்டாக பிளக்கும் பிளவுகள் வருதுன்னு சொல்லுவாங்க கொலாப்ஸ் அப்படின்னா தரைமட்டமாகுதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் சொல்லுவாங்க சுனாமி வரும் ஏர்க் ஒர்க் வந்தால் கரெக்டாக டிப்ரெஷன் ஜோன் ஃபார்மேஷன் தாழ்வு மண்டலம் அப்படிங்கிறது நல்ல நியூஸ்லாம் பார்த்தோம்னா நமக்கு நியூஸுன்னு ஜென்ரலாகவே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த புயல் வர டைமில் தான் சொல்லுவாங்க தாழ்வு மண்டல நிலை உருவாகியுள்ளது அப்படின்ற மாதிரி தான் ஸோ இது ஏர்க் ஒர்க்கோட ரிலேட் ஆகிற டேம் கிடையாது ஓகேவா ஓகே ஸோ இந்த இடம் வந்து பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் சரியாக இல்லை பட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க மேட்ச் த ஃபாலோயிங் பேக் வாட்டர்ஸ் ஓகேவா பேக் வாட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது இது இதோட ஆன்சர் என்னென்னா யூஸ்டு ஃபார் சம் லிமிட்டட் நேவிகேஷன் நம்ம இந்த கடல் பக்கம்லாம் போனோம்னா பார்ப்போம் கடல் இருக்கும் சைடில் ஒரு பக்கமாக ஒரு தண்ணி வந்து நின்றுக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு மாதிரி அதை தான் வந்து நம்ம பேக் வாட்டர்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி அழுக்காக கண்டராதியாக நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த பெசன்னகர் பீச் பக்கம் அந்த பக்கம்லாம் போனோன்னா ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ்க்காக அந்த பக்கம் போவாங்க அந்த பேக் வாட்டர் பக்கம் ஸோ அங்கே நான் பார்த்துருக்கேன் யூஸ்டு 
லிங்கிங் அப் ஆஃப் ரிவர் சிஸ்டம் ஃபார் இரிகேஷன் அவங்க தெரியல அந்த கல்லணை டேம் அந்த டேம் இந்த டேம் நிறைய படிச்சிருப்போம் மேடூ டேம் அது டேம் ஸோ இதில் எதுவுமே தெரியலனா கூட டேம் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் ஓகே அதாவது டக் அவுட் கேனோ அப்படின்னா ஒரு பெரிய ரிவர் இப்போ எங்கள் ஊரில் வந்து காவேரி ஆற்றுக்கு பெரிய ரிவர் போட்டிருப்பாங்க சரி பெரிய பிரிட்ஜ் போட்டிருப்பாங்க அதான் அந்த 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 மாதிரி க்ராஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பிரிட் போட்டிருப்போம் ஸோ இதை தான் வந்து அவங்க டக் அவுட் கேனோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஆற்றை வந்து கடக்கிறதுக்கான ஒரு பாலம் மாதிரி ஏதோ ஒன்று போடுறது ஓகேவா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரில் எவ்வளோ பேர் வாழ்கிறாங்களோ அதை தான் நம்ம டென்சிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐநூறு பேர் அப்படின்னா இதை வச்சு இது இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு ஐநூறு பேருப்பா அப்படின்ற ஒரு ஆவரேஜ் வச்சு இது பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இவ்வளோ அடுத்து ஆ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இதெல்லாம் இந்த கொஸ்டின் நான் படிக்க போனேன்னா கண்டிப்பாக நான் தப்பாக தான் எழுதி வந்துருவேன் Agriculture Information Service Network was launched for providing following information. அதாவது அக்ரிஸ்நெட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ் நெட்ஒர்க் இது வந்து ஒரு நெட்ஒர்க் ஓகேவா இது ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு ஆஃபீஸ் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க இவங்க என்னெல்லாம் தகவல் வந்து மக்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மழை வரப்போகுது இதை இதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நம்ம மக்களுக்கு பப்ளிக்குக்கு வந்து இந்த இந்த பர்டிகுலர் நெட்ஒர்க் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் நெட்ஒர்க் வந்து மழை வரப்போகுதுப்பா எல்லாம் பார்த்து பத்திரமா இருந்துக்கோங்கன்னு சொல்லி அலர்ட் பண்ணுவாங்க ஃபெர்டிலைசர்ஸ் பொசிஷன்ஸ் இவ்வளோ உரம் வந்து இருப்பு இருக்குது இவ்வளோ வந்து நம்ம கிட்டே வரப்போகுது இவ்வளோ தான் ஸ்டாக்கில் இருக்குது இவ்வளோ நம்ம சேல் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற இந்த டீட்டெயில்லாம் இவங்க கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றாங்க மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் குறைந்தபட்ச ஆதார விலை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா ஸோ இந்த மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸை இவங்க பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க பண்ணலை இது இவங்க டிபார்ட்மெண்ட்டில் வராது இந்த விஷயம்லாம் எனக்கு தெரியாது நானே இப்போ நானும் இப்போ தான் படித்து கற்றுக்கிறேன் அடுத்து சிஸ்டர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் கம்யூனிட்டி அதே மாதிரி இந்த ஃபார்ம் கம்யூனிட்டி இந்த விவசாயிகளுக்கு அந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கு அந்த கம்யூனிட்டி இருக்கும் இல்லையா அந்த குரூப் அவங்களுக்கு கூட என்னெல்லாம் வந்து தொடர்பு இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ நிறைய இருக்கும் இல்லையா நிறைய குட்டி குட்டியாக டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இது இது வந்து பயனளிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க இவங்க யாரை போய் கண்டக்ட் காண்டாக்ட் பண்ணணும் கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் இங்கே கொடுக்குறாங்க ஓகே ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இன்றைக்கி இது போதும் நம்ம அடுத்த 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 வீடியோஸில் கண்டினியூ பண்ணலாம் தேங்க்யூ நான் முக்கியமாக சொல்ல மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு இது செட் செட்டாக அப்படி வந்து ஒரு கொஷின் பேப்பர்ஸை பிரித்து கொடுக்குறது என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க அவருக்கு முதல்ல நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ அந்த ஃப்ரெண்டுக்காக சொல்கிற நோட் இது அவர் ஈஸியாக இருக்கட்டும் எல்லாேருக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும்னு மெனக்கட்டு இது மாதிரி பிரித்து பிரித்து எனக்கு ஆன்சர்ஸ்லாம் மார்க் பண்ணி கொடுக்குறாரு நான் அதை தான் வீடியோவாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாப்பி லே